നമുക്ക് പിൻവീൽ സമോസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആ സമോസയുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇത്തിരി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൈദ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദ ഞാൻ നല്ല പാകത്തിന് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കും പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം ആയി പോകാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വെള്ളം കൂടി പോയാൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാവിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പാകത്തിന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഓയില് തടവി കൊടുക്കാം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിൻവീൽ സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീഡിയം സൈസ് സവാള ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ എരിവൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സി ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ബോൺലെസ് പീസായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ മൈദ മാവിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതങ്ങ് വഴണ്ട് അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവർ ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആകണ്ട സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പാകത്തിന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിപ്പോയി ഇത്രയും ആകണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കി കൊടുക്കാം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ തീയില് നടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും എന്നിട്ട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദ ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മൈദ ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ കുറച്ച് മൈദയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കട്ടിക്ക് വേണം നമ്മളിത് പരത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ മൈദ ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫില്ലിങ് നമ്മുടെ ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും റൗണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും റൗണ്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടന്നിട്ട് നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ റോളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മൈദയൊന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരുപാട് ശക്തി കൊടുക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്ത് ചാടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കലക്കി വെച്ചിരുന്ന മൈദയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പാകത്തിന് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമോസയൊക്കെ രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിൻവീൽ സമൂസ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സമൂസയാണിത് നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇഫ്താർ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇഫ്താർ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ